healthy live naturally with Mayutis and Kunyis world always your health partner hello friends എല്ലാവർക്കും മായൂട്ടീസ് ആൻഡ് കുഞ്ഞീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കല്ലിൽ അരച്ച പോലെ തന്നെ മിക്സിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് മാങ്ങ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മാങ്ങ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മാങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് ചുവന്ന മുളക് വേണം പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടല്ലി ചുവന്നുള്ളി വേണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ വേഗം ചതഞ്ഞ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഉപ്പും ചേർത്ത് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം ഈ ചമ്മന്തിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കുന്നില്ല ചൂ നമ്മളകും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ഇത് മാത്രമാണ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഓർക്കണം ഈ ചമ്മന്തിയിൽ വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കുന്നില്ല അതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ തേങ്ങ ഇടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരടി അടിക്കണം ഇതൊന്ന് അടിച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒട്ടും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാരണം ഓർക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങയും ചേർത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം കാരണം വെള്ളം ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് അരയാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കല്ലിൽ അരച്ച അതേ ടെക്സ്റ്ററോടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരടി അടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഗ്രാജ്വലി ചെയ്ത് കൊടുത്താലാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിലോട്ട് ചമ്മന്തി വരികയുള്ളൂ ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഒരു അര സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം സ്വാദൊന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ ശരിക്കും നല്ല അതേ നമ്മുടെ നാടൻ കല്ലിൽ അരച്ച അതേ ടെക്സ്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചമ്മന്തിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കല്ലിൽ അരച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും മിക്സിയിൽ അരച്ച അതേ ഒരു രീതി വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചമ്മന്തി അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ബൈ ബൈ